എല്ലോ സബിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണവ റോസ്റ്റാണ് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം കണവ നമ്മളിവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവോള ഒരു തക്കാളി കുറച്ച് ഇഞ്ചി രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇത്രയും വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചട്ടിയിലേക്ക് കവണവ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിനു വേണ്ടി കണവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റവിൽ വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി കണവിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നോളും അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കിതിനെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ തന്നെ എണ്ണയിലേക്ക് കടുകിട്ട് നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം ചേർക്കുകയാണ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ തക്കാളി ഇപ്പം ചേർക്കത്തില്ലായേ സവോള ഒന്ന് വഴറ്റ് വന്ന ശേഷമേ നമ്മൾ തക്കാളി ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ടേ സവാള ഒന്ന് വേഗം ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ സവാള വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ തക്കാളിയും കൂടി വഴണ്ട ശേഷം നമുക്ക് പൊടികളിട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാൻ വിട്ടു പോയതാണ് നമ്മുടെ സവാളൻ തക്കാളി എല്ലാം വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ മുളക് പൊടി ഇല്ലാന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചേർത്തിട്ടില്ലായേ അപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരക പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയുമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ കണവ ഇപ്പുറത്ത് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫിഷ് മസാലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗരം മസാല ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ഗ്രേവി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കണവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഉൾപ്പെടെയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ കണവയുടെ ഫുൾ ടേസ്റ്റ് ആ വെള്ളത്തിലാണ് അപ്പം ആ വെള്ളം നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി പോലും കളയരുത് അത് മുഴുവനായിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയൊന്നുമില്ല ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവം വരെ നമ്മളൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കണവ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാകും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്നിട്ട് കമൻസിലൊന്ന് അഭിപ്രായം പറയും കൂടി ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണവ ഇവിടെ തിളച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കേ നമ്മൾ ആദ്യം ഇടാൻ വിട്ടുപോയതുണ്ടല്ലോ കറിവേപ്പില അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുമ്പം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കുറച്ചുകൂടി കളർഫുള്ളായി മാറും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ ഒപ്പം ചാനലിനെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്തേക്കണേ ഞാൻ ഇനിയും ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്